Axfors sponsrat projekt med solvatten i Uganda. Ett projekt som handlar om att ge fattiga människor såväl på landsbygden som i huvudstaden Kampala tillgång till säkert dricksvatten. För Axfor handlar det dels om ett projekt för klimatkompensering, dels om att göra något som ger människor ett bättre liv. Avskogning bidrar till klimatförändringen och är Ugandas största miljöproblem. För många träd huggs ner för att bli bränsle. Rent vatten är en bristvara. För det mesta får man nöja sig med vatten som är mer eller mindre hälsofarligt att dricka. Med hjälp av solens strålar och en solvattendunk slipper folk koka sitt vatten. De behöver inte köpa ved som kostar pengar och bidrar till avskogningen. Vi åkte till Uganda för att se om allt det här fungerade i praktiken. Först besökte vi bönder i västra Uganda, nära gränsen till Kongo. The water that I put in here basically I use it for drinking. Initially I was boiling, but with the help of this solvatine it has helped me a lot because one the outside the intervention say when I'm boiling, when I'm cooking, it uses it to become dirty because of outside the outside the I don't know what I can call it air pollution, but with this one here when you have covered it with the when i've covered it with these leads then it helps me a lot because there is no outside intervention that it disturbs my water okay. uh, so i'm happy with this uh, solvatine contain yeah right away from the time uh, people told me uh, about how to drink boiled water mm. the rate of my children being sick has decreased because clearly this uh, boiled water has helped me a lot and more special also now when i've started having this container it has saved me on the side of firewood and now that it has saved me on the side of firewood then i find that my income has increased as far as firewood is concerned since i have to sell some firewood then as far as health is concerned how abdominal pains of my children the rate of going to hospital has reduced so is, is firewood expensive Yes, it is very expensive. So, how much do you think you save each month from not buying firewood for water boiling? Like 20,000. 20,000 each month you yes. save? Yes. So, what do you use the extra 20,000 for? I am using it for taking my children to school. Livet i Kampala med sina fem miljoner invånare skiljer sig dramatiskt från livet på landsbygden. Men behovet av rent vatten är detsamma och det är inte lättare att få tag på det här. Det finns en och en halv miljon ugandier som lever med HIV. Alla kan få gratis medicin men för att ta den är de beroende av tillgång till rent vatten. In the first place, those people with HIV they need to take medicine, their medicine in time. And all the time they need water. According to me, this solvatin, if one can use it all the time, and the water is there, ever ready, eh? it, it, can save them, I mean, it can help them save money, which they would have used for charcoal, and maybe save, save it for other things. You know that the HIV people usually are kept on drugs. We take our ARVs daily and we need to be with that safe water. Uh, but before we go to this solvent and we take this medicine with our water, we boil water and, and times we don't have charcoal to boil that water. We find that some clients usually take that medicine with unboiled water. But when we go to this solvent and containers, it was so easy for us because though we bought some containers, very few, but we had to distribute to our fellow clients. Solvatten löser inte alla problem för Uganda, men för de familjer som får tillgång till en solvattendunk innebär det bättre ekonomi, bättre hälsa, helt enkelt ett bättre liv. 
Dessutom bidrar det till att rädda en del av de träd som behövs för att hejda klimatförändringarna.